Когда напились кофе после обедни, в гостиной со снятыми чехлами Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она со строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Балконскому, чтобы объясниться с ним насчет Наташи. Это отрывок из эпопеи Льва Толстого «Война и мир». И предметом нашего разговора сегодня станет шаль, которая принадлежала тетушке писателя Пелагии Ильинишне Юшковой, сестре его отца. В молодости эта светская дама большое внимание уделяла модным туалетам, непременным атрибутом которых была шаль. В доме Толстого хранятся два портрета Пелагеи Ильинишны, относящиеся к десятым годам XIX века. На обоих портретах Полина, как ее называли в семье, одета по моде того времени. На ней платье в стиле ампир. Из легкой ткани с завышенной линией талии, выделенной поясом. Рядом портрет ее сестры Алины. Девушка одета в такое же легкое платье, но на ее плечи накинута шаль, что говорит о знатности и достатке ее семьи. Несомненно, подобная шаль была и в гардеробе Полины. В 1818 году в Казани Пелагею выдали замуж за отставного гусарского полковника Владимира Ивановича Юшков. После смерти родителей и тетушки Алины именно Пелагия Ильинишна стала официальной опекуншей детей толстых. Дети переехали к ней в Казань. Юшковы принадлежали к высшей знати Казани. Жили широко и беззаботно. В их доме часто проходили роскошные приемы. Пелагия Ильинишна была требовательна к соблюдению светских приличий – да и сама была воплощением хорошего тона. Приличные манеры, расстановка мебели в салоне и, конечно же, модные туалеты волновали ее прежде всего. Мода на шале пришла в Россию из Франции, где они стали популярны после египетского похода Наполеона, когда в моду вошли восточные мотивы. Но уже в первое десятилетие XIX века в России появились Свои фабрики, шали Надежды Мерлиной и Веры Елисеевой были известны по всей России и за рубежом. Шали ценились очень дорого, их стоимость доходила до нескольких тысяч рублей. Женщина в обществе не могла появиться без шали, и именно шаль определяла ее достаток и знатность. На страницах «Войны и мира» мы неоднократно встречаем этот дамский аксессуар. Нельзя не вспомнить шутливую готовность Денисова танцевать с Наташей на балу у Йогеля, модный тогда танец с шалью. Толстой особо отмечает, что лучшей в исполнении этого танца была Наташа, отличавшаяся своей грациозностью. Накинув на плечи шаль, выбегает на пришпект княжна Мария встречать доктора. И даже дипломат Билибин, упомянутый в черновиках к роману, одет в халат из турецкой шали. В пору работы Толстого над эпопеей «Война и мир» именно Пелагея Ильинишна и тетушка Татьяна Александровна Йоргольская были живыми свидетелями описываемой эпохи. В это время образ жизни Пелагеи Ильинишны был довольно аскетичным. Уйдя от неверного мужа, она поселилась недалеко от Тулы при одном из монастырей. Нередко бывала в Ясной Поляне. Лев Николаевич иронично замечал, что в облике тетушки от монастырской жизни сохранились черный чепец и привычка наклонять голову. Жизнь Пелагии Ильинишны при монастырях определила и цвет ее одежды. Подтверждением тому хранящаяся в Ясной Поляне шаль. Она черного цвета, из тонкой шерстяной ткани с шелковой нитью. Шаль обшита вручную бахромой из крученных шелковых нитей. Один угол и две смежные стороны украшены ручной вышивкой гладью, шелковыми нитями и бисером. С 
Скорее всего, она была приобретена в одном из монастырей. Именно там ткали шали темного цвета для женщин пожилого возраста. Своячница Толстого Татьяна Андреевна Кузьминская, описывая пожилую Пелагею Ильинишну, вспоминала, одетая всегда в черное, с черным тюлевым чепцом, с рюшью и красивой накидкой она имела блестящий вид. И именно такой мы видим Пелагею Ильинишну на фотографии, которая по сей день висит в кабинете писателя в Ясной Поляне.